నమస్తే నా పేరు డాక్టర్ వంశీకృష్ణ ఎండిఎస్ మ్యాక్సిల ఫేషియల్ సర్జన్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ పార్లర్ డెంటల్ హాస్పిటల్స్ అండి కరోనా వైరస్ కరోనా వైరస్ అనేది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగాను భారతదేశం మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలన్నీ మన తెలుగు రెండు రాష్ట్రాలు కూడా వణికిస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్ దీన్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ అని కూడా అంటారండి ఏంటి కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి అసలు కరోనా వైరస్ అనేది అది ఒక సూక్ష్మ జీవి అండి అంటే వైరస్ మన కంటికి కూడా కనిపించదు ఈ వైరస్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ తో చూస్తే మాత్రమే ఈ వైరస్ మన కంటికి కనిపిస్తుంది అండి ఇంత చిన్న జీవి ఏం చేస్తుంది ఇంత చిన్న వైరస్ ఏం చేస్తుంది రైట్ వైరస్ అనేది దట్టు కరోనా వైరస్ అనేది చాలా ప్రాణాంతకం అండి ఎందుకు ప్రాణాంతకం అంటే వైరస్ అనేది ఒక వ్యక్తి నుంచి ఇంకో వ్యక్తికి చాలా సులభంగాను చాలా త్వరగాను సోకుతుందండి ఏంటి అసలు ఈ కరోనా వైరస్ ఎలా సోకుతుంది ఎవరైనా కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతున్న వాళ్ళు తుమ్మినా గాని దగ్గినా గాని వారి నోట్లో నుంచి గాని వారి ముక్కులో నుంచి గాని నీటి బిందువులు అనేవి బయటికి రిలీజ్ చేస్తారండి తుమ్మినప్పుడు నీటి బిందువులు బయటకు వస్తాయి ఈ వైరస్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ నీటి బిందువుల్లో ఉండి మనం తుమ్మినప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి శ్వాసలో గాని నోటి ద్వారా గాని తీసుకుంటారు లేదా మనం ఎప్పుడైనా తుమ్మినప్పుడు ఒక చైర్ మీద గాని ఒక టేబుల్ మీద గాని ఒక రాడ్ మీద ఏదైనా సర్ఫేస్ మీద ఆ నీటి బిందువులు పడినప్పుడు ఆ వైరస్ అలానే బతికి ఆ నీటి బిందువుతో పాటు ఆ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది పొరపాటున తెలిసో తెలియకు ఏ వ్యక్తి అయినా తన చేతిని గాని ఏనైనా ఆ యొక్క నీటి బిందువును కనుక తాకి అదే చేతిని నోటి దగ్గర ముక్కు దగ్గర లేదా కంటి దగ్గర గానీ పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ వ్యక్తికి కరోనా వైరస్ అనేది సోకుతుందండి కరోనా వైరస్ ఏం చేస్తుంది ఎప్పుడైనా మన కరోనా వైరస్ మన ఒంటిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఊపిరితిత్తుల్లో మనం తీసుకునే శ్వాస శ్వాస ఊపిరితిత్తుల శ్వాసలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఒక ప్లేస్ లో కూర్చొని ఫస్ట్ మల్టీప్లై అవుతుందండి అంటే బాగా విభజించి 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 అది వృద్ధి చెందుతుంది బాగా వైరస్ ఒక్క వైరస్ కొన్ని వేల కోట్ల వైరస్ ని పుట్టించగలదండి అది చాలా తక్కువ సమయంలో ఎప్పుడైతే వైరస్ మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి అది మల్టిప్లై అయిపోయి మనిషిని మనిషికి రోగ లక్షణాలు చూపిస్తుందండి ఆ పట్టే సమయం ఉంటుంది మన లోపలికి వైరస్ వచ్చి మళ్ళీ అది మల్టిప్లై అయ్యి మనిషికి రోగ లక్షణాలు చూపించడం దాన్నే ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అండి అంటారు ఈ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ సహజంగా వారం రోజుల నుంచి పది రోజుల సమయం ఉంటుంది అంటే మన లోపలికి వైరస్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి వారం రోజుల నుంచి పది రోజుల సమయంలో ఇది మల్టిప్లై అయిపోయి మనకి రోగ లక్షణాలు చూపిస్తుందండి ఈ ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేది ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుందో అంటే ముసలవారిలో గాని చిన్న పిల్లల్లో గాని వీరికి రోగ నిరోధక శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళల్లో వైరస్ చాలా ఫాస్ట్ గా మల్టిప్లై అయిపోయి ఈ రోగ తాలూకు లక్షణాలని వెంటనే చూపిస్తారు కొంతమంది వ్యక్తులకి ఎవరికైతే రోగ నిరోధక శక్తి చాలా ఎక్కువ ఉంటుందో వారిలో ఏడు రోజులు కాదు పది రోజులు కాదు పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులైనా మనకి లక్షణాలు కనిపించవండి ఇక్కడ నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ వైరస్ కి నాలుగు దశలు ఉంటాయండి నాలుగు అంటే నాలుగు స్టేజీల్లో ఈ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతా ఉంటుంది స్ప్రెడ్ స్టేజ్ వన్ దశ ఒకటి ఒకటో దశలో ఏం జరిగిద్ది అంటే అబ్రాడ్ కంట్రీస్ సహజంగా ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది చైనా చైనా దగ్గర నుంచి మనకి ఇటలీ యుఎస్ స్పెయిన్ ఇట్లా వేరు వేరు దేశాల్లో స్ప్రెడ్ అవటం మొదలు పెడతా ఉందండి సహజంగా మామూలు ఈ వైరస్ మన ఇండియాలోకి ఎలా వచ్చింది ఈ వైరస్ ఇండియాలో ఎవరి దగ్గర పుట్టలేదండి ఇండియాలో నివసించు నివసిస్తున్న ఏ వ్యక్తికి కరోనా వైరస్ అనేది లేదు మరి ఏందండి ఈ కరోనా వైరస్ విదేశాల నుంచి విదేశాలలో ఏ దేశాల్లో అయితే ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క ప్రభావం ఎక్కువ ఉందో అక్కడ మనము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇప్పుడే కదండి ఇంట్లో ఉండ ఉన్నారు మళ్ళీ బయటికి వెళ్తున్నారండి లేదండి ఇంటి నుంచి ఒక వ్యక్తి ప్రొవిజన్ తెచ్చుకోవటం కోసం గవర్నమెంట్ అనుమతి ఇవ్వడం అంటూ జరిగింది ఓకే ఈ వ్యక్తి ఎవరైతే మన ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్తున్నారో అతను తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఎవరైనా సరే మనమైనా వేరే వాళ్ళైనా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు 
సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంటి సోషల్ డిస్టెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ అంటే మనం ఎన్ని చేతుల్ని ఇలా చాపినప్పుడు ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరి దాకా ఎంతైతే ప్లేస్ ఉందో ఇద్దరు వ్యక్తులకి అంత డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలి ఎందుకండి అంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు కానీ దగ్గినప్పుడు కానీ వారి నోట్లో నుంచి వచ్చే ఆ డ్రాప్లెట్లు జస్ట్ ఒక అడుగు రెండు అడుగులు మాత్రమే స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఈ ఇంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయటం వల్ల ఆ డ్రాప్స్ కానీ లేదంటే ఆ నీటి బిందువులు కానీ మన నోటి దాకా కానీ లేదంటే మన దాకా కానీ చేరవు అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేది మాత్రం మ్యాండేటరీగా చేయాలండి ఓకే దాని తర్వాత మనము ఏదైనా షాప్ వెళ్ళినప్పుడు హ్యాండ్ వాషెస్ నీట్గా శుభ్రంగా చేసుకోవటము షాప్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం వాడిన దుస్తులన్నీ తీసి సపరేట్గా పెట్టి వాషింగ్కి సపరేట్గా ఇచ్చేయటము మనము నీట్గా స్నానం చేసి శుభ్రంగా ఉండటం హ్యాండ్ వాష్ శానిటైజర్లు మెయింటైన్ చేసుకోవడం అనేది కంపల్సరీగా చేసుకోవాలండి కరోనా వైరస్ ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి వ్యక్తి తెలుసుకోవాల్సింది కరోనా వైరస్ నాలుగు దశల్లో వ్యాపిస్తుంది ఫోర్ స్టేజెస్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ ఇక్కడ దాకా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ వన్ అంటే మీకు ఉదాహరణ ఇస్తాను ఈ కరోనా వైరస్ స్టార్ట్ అయింది చైనాలో అక్కడి నుంచి వేరే దేశానికి అక్కడి నుంచి ఇంకొక దేశానికి అక్కడి నుంచి ఇంకొక దేశానికి ఒక చైన్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతా వచ్చింది కరోనా వైరస్ అలానే వేరే దేశాల నుంచి ఇలా చైన్ రియాక్షన్ వల్ల అది మన ఇండియాలో కూడా రావడం జరిగింది స్టేజ్ వన్ దీనికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి విదేశాల నుంచి ఇండియా వచ్చున్నాడు ఇండియా ఎయిర్పోర్ట్లో అతనికి స్క్రీనింగ్ చేసి గవర్నమెంట్ అధికారులు తనకి స్క్రీనింగ్ చేసి అటువంటి అతనికి ఎటువంటి రోగ లక్షణాలు లేవు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అతనికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు చెప్పి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పి అతన్ని ఐసోలేషన్ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్గా ఉండమని చెప్పి సూచించారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అలానే ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వచ్చి ఒక గదిలో తనను తను నిర్బంధించుకొని ఒక గదిలోనే ఉండిపోయాడు తను ఇంటిలో ఉన్న సభ్యులతో కానీ ఎక్కడ వేరే వాళ్ళతో కానీ కమ్యూనికేషన్లు లేడు ముఖ్యంగా ఇంట్లో వాళ్ళతో కూడా కమ్యూనికేషన్ లేడు తన గదిలో తను ఒక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు వారం రోజుల తర్వాత ఇతనికి మెల్లగా దగ్గు జ్వరం జలుబు లక్షణాలు మొదలైనవి వెంటనే గవర్నమెంట్ అధికారుల సహాయంతో కరోనా టెస్ట్ చేయించుకోవటం వల్ల అతనికి పాజిటివ్ అని తేలింది వెంటనే గవర్నమెంట్ అధికారులు ఇంటిలో ఉన్న మెంబర్ల ఇంట్లో ఉన్న వారందరికీ కూడా కరోనా టెస్ట్ నిర్వహించడం జరిగింది కానీ ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే ఏంటి ఎవరైతే బయట నుంచి విదేశాల నుంచి వచ్చాడో అతను అతనికి ఒక్కడికే కరోనా పాజిటివ్ రావడం ఎందువల్ల అతను అతను గదిలోనే తనకు తను నిర్బంధించుకొని ఉండటం వల్ల ఆ డిసీజ్ వ్యాప్తి చెందలేదు ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా వ్యాప్తి చెందలేదు ఇలా జరగటాన్ని స్టేజ్ వన్ అంటారు స్టేజ్ టూ ఎవరైనా వ్యక్తి విదేశాల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఓకే సేమ్ అతను గనక తనంతా తను గదిలో నిర్బంధించుకొని ఉండకుండా ఇంట్లో వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి మాట్లాడటము భోజనం చేయటము ఇలా జరిగితే ఓకే వారం రోజుల తర్వాత ఇదే వ్యక్తికి ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క జబ్బు తాలూకు లక్షణాలు జ్వరము జలుబు రావటం జరిగి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క జలుబు ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క లక్షణాలు కనుక వస్తే పరీక్షిస్తే ఇద్దరికి వచ్చిన అతనికి ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇద్దరికీ కరోనా పాజిటివ్ అని తేలుతుంది దీన్ని స్టేజ్ టూ అంటారు స్టేజ్ త్రీ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతనికి జలుబు దగ్గు ఇలాంటి జలుబు ఈ కరోనా వ్యాధి లక్షణాలు డెవలప్ అయినాయి అతను టెస్ట్ చేయించుకోగా అతనికి కరోనా పాజిటివ్ అని చెప్పి తేలింది కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇతనికి కరోనా అనేది తెలియదు ఇది గవర్నమెంట్కి చాలా కష్ట సాధ్యమైన స్టేజ్ అవుతుంది మూడవ దశ స్టేజ్ త్రీ ఎందువల్ల ఫస్ట్ స్టేజ్లో అయితే ఎవరైతే వచ్చున్నారో అతనికి మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది రెండవ స్టేజ్లో అతను ఇంట్లో వాళ్ళతో ఉండటం వల్ల లేదంటే ఒక కిలోమీటర్ రేడియస్తో ఉండటం వల్ల ఆ యొక్క ప్లేస్ని ఇంట్లో వాళ్ళని అతన్ని 
ఆ యొక్క ఒక కిలోమీటర్ రేడియస్ లో ఉన్న వ్యక్తుల్ని దీన్నే సైజ్ అంటారు ఇండెక్స్ పేషెంట్ సైజ్ అంటారు ఇండెక్స్ సైజ్ అంటారు ఈ యొక్క దీన్ని మాత్రమే టెస్ట్ చేసుకుంటే ఎవరికైతే పాజిటివ్ వస్తూ వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయడం గవర్నమెంట్ కి చాలా సులభ సాధ్యం అవుతుంది ఇప్పుడు ఇండియా స్టేజ్ టూ లోనే ఉంది అంటే ఎవరైతే లక్షణాలు కరోనా వైరస్ యొక్క లక్షణాలతో వచ్చారో తెలిసి ఉంటది ఎవరు ఇంట్లో వాళ్ళైతే ఎవరికైతే స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటదో తెలిసి ఉంటది ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనేది క్లియర్ గా తెలిసి ఉంటది కాబట్టి గవర్నమెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయగలదు స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా కూడా చూడగలదు కానీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు స్టేజ్ త్రీ ఆ వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచి కరోనా వైరస్ వచ్చింది అనేది తెలియదు ఈ స్టేజ్ చాలా ప్రమాదమైన ప్రమాదమైన స్టేజ్ చైనాలో జరిగింది ఇదే స్టేజ్ టూ నుంచి స్టేజ్ త్రీకి వ్యాప్తి చెందిపోయింది ఎప్పుడైతే స్టేజ్ త్రీకి దశకి మనం కరోనా వైరస్ చేరిందో గవర్నమెంట్ కానీ లేదంటే ఎక్కడ నుంచి ఈ ఈ యొక్క డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది కరోనా వైరస్ ఎక్కడి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎవరిని టెస్ట్ చేయాలి ఎవరిని టెస్ట్ చేయకూడదు అనేది చాలా కష్టమైపోయి ఈ యొక్క స్ప్రెడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ లో ఈ యొక్క స్ప్రెడ్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటది ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా చాలా సులభం బట్ ఎప్పుడైతే కరోనా వైరస్ స్టేజ్ త్రీ మూడవ స్టేజ్ మూడవ దశకి చేరుతుందో అక్కడ నుంచి మనం డిసీజ్ స్ప్రెడ్ ని కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా ఇంకా కష్టం అవుతుంది సో పేషెంట్ల సంఖ్య చాలా పెరిగిపోతుంది ఒక ఇప్పుడు జస్ట్ మనం రోజుకి ఒక ఐదు పేరు కేసులు చూస్తున్నాం అదే స్టేజ్ త్రీ లోకి ఎంటర్ అయ్యాము అంటే రోజుకి కనీసం ఐదు వందలు వెయ్యి ఇలా చాలా ఎక్కువ కేసులు మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా చాలా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ ఉంటది మీకు అన్నిటికన్నా భయంకరమైన నిజం ఒకటి చెప్పాను ఏంటంటే స్టేజ్ త్రీ లో కనుక మన భారతదేశం కనుక స్టేజ్ త్రీ లో కనుక అడుగు పెడితే మినిమం రెండు కోట్ల మంది కరోనా వైరస్ కి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రెండు కోట్ల మంది జస్ట్ ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక స్టేజ్ త్రీ లో కనుక ఎంటర్ అయితే రెండు కోట్ల మంది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటది దీని ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేసే సదుపాయాలు కానీ ఇవన్నీ తగ్గిపోవటం మృతుల సంఖ్య కూడా చాలా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది సో మనం చాలా మంచి దశలో ఉన్నాము ఈ దశలోనే చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఫోకస్డ్ గా కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ కరోనా వైరస్ ని రెండవ దశ నుంచే మనం నిర్మూలించవచ్చు మన ఆహారపు అలవాట్లు ఎలా ఉండాలి ఏ ఆహారాన్నైనా వేడిగా తీసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చల్లబడిన ఆహారాన్ని కానీ లేదంటే ఫ్రిజ్ లో ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవటం అస్సలు మంచిదే కాదు రెండవది వేడి నీళ్లు తాగడం నీళ్లు ఎక్కువగా తీసుకోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వేడి నీళ్లు ఎందుకు తీసుకోవాలి వేడి పదార్థాలు ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా వైరస్ మన ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది చేసే పని ఏంటయ్యా అంటే మ్యూకస్ అంటే తెమడ లాంటిది క్రియేట్ చేస్తా ఉంటది చల్లగా ఉన్న నీళ్లు తీసుకోవటం వల్ల గాని చల్లగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉండటం వల్ల గాని ఈ మ్యూకస్ అనేది చాలా థిక్ గా ఫామ్ అయ్యి మనకి శ్వాస తీసుకోవటం చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంది దీని వల్ల ఎప్పుడైతే మనం వేడి నీళ్లు తీసుకున్నా వేడి పదార్థాలు తీసుకోవటం వల్ల ఆ మ్యూకస్ సెక్రేషన్ థిక్ గా అవకుండా అనేది మనకి ఈ వేడి పదార్థాలు తీసుకోవటం వల్ల మ్యూకస్ అనేది థిక్ గా అవ్వకుండా ఉండి మనకి ఆ శ్వాసకి సంబంధించిన ఇబ్బంది లేకుండా జరుగుతుంది రెండు ఐస్ చిల్డ్ పదార్థాలు లేకపోతే చిల్డ్ నీళ్లు గాని చల్లటి నీళ్లు తాగడం మాత్రం అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది ఎప్పుడు ఎందుకే ఎప్పుడు ఎందుకు అంటే ఈ చల్లగా ఉండే క్లైమేట్ వైరస్ యాక్టివేట్ అవడానికి మరింత దోహదపడుతుంది వేడి ఎట్లయినా కొంత దాన్ని నిరోధిస్తుంది చల్ల వాతావరణం గాని చల్ల నీళ్లు గాని ఐస్ నీళ్లు గాని ఈ యొక్క వైరస్ గ్రోత్ ని చాలా ఫాస్ట్ గా మల్టిప్లై అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకోవటం దట్టు వేడి నీళ్లు తీసుకోవటం వేడి పదార్థాలు తీసుకోవటం అనేది చాలా మ్యాండేటరీ ముఖ్యంగా ముసలివారు చిన్న పిల్లలు ఈ యొక్క వేడి నీళ్లు తీసుకోవటం అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా వీళ్ళకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండడం కోసం మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి మొట్టమొదటిగా మనము మన సొంత ఇళ్లల్లోనే ఉండిపోవటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఈ యొక్క కరోనా స్ప్రెడ్ చైన్ 
చైన్ స్ప్రెడ్ ని మనం ఇమీడియట్ గా బ్రేక్ చేయటం అంటూ జరగాలి సో మనము మన గృహంలోనే నిర్బంధం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే కరోనాకి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో మెయిను తుమ్ము కాని దగ్గు కాని వచ్చినప్పుడు మనము అరచేతిని అడ్డం పెట్టుకుని తుమ్మటం కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ఏ చేతులతో మనము ఇంట్లో చాలా పనులు చేస్తుంటాం గ్లాస్ పట్టుకుంటాం స్విచ్ చేస్తాం మొబైల్ చూస్తాం ఇలా చాలా పనులు మన చేతులతోనూ వేళ్లతోనూ చేస్తాం అందుకని తుమ్ము కాని దగ్గు కాని వచ్చినప్పుడు చేతిని ఇలా పెట్టుకొని తుమ్మటం మంచిది సో అందులో నుంచి తుమ్మటం వల్ల కాని దగ్గటం వల్ల కాని వచ్చిన డ్రాప్లెట్లు మనకి చేతి దగ్గరే ఆగిపోతాయి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు చేతులు ఎప్పుడు శుభ్రం చేసుకుంటా ఉండాలి ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి చేతిని శుభ్రం చేసుకుంటా ఉండాలి ఏదో శానిటైజర్ కానీ లేదంటే స్టెరీలియం కానీ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ లిక్విడ్స్ ఏమైనా కానీ ఓకే ఇవి కూడా లభ్యం లేకపోతే మన డెటాల్ సోప్ కానీ ఏదైనా సోప్ సోప్ వాష్ తో హ్యాండ్ వాష్ తో మనం చేతుల్ని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి ఎలా వాష్ చేసుకోవాలి చేతుల్ని సోప్ ని మనం అరచేతిలో వేసుకొని ఫస్ట్ మన రెండు రెండు పామ్స్ బాగా నీట్ గా రబ్ చేసుకొని దాని తర్వాత చేతిని వెనక్కి తిప్పి మనం రెండో చేతితో ఈ వేళని కింద ఉన్న వేళ సందులోకి వెళ్ళిపోయి ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఫ్రంట్ బ్యాక్ కి రబ్ చేసుకోవాలి రెండు చేతులకి దాని తర్వాత మన బొడన వేలుని రెండు బొటన వేల్స్ ని దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఫింగర్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫింగర్ ని మనము ఇలా రబ్ చేసుకున్నట్లయితే చేతికుండే ప్రతి సర్ఫేస్ ని మనము క్లీన్ చేసుకోవటం జరిగింది అప్పుడు చెయ్యి మొత్తం శుభ్రంగా ఉంటుంది చేతిని ఏడ ఇక్కడ దాకా కాదండి శుభ్రం చేసుకోవాల్సింది చేతిని ఇక్కడ దాకా శుభ్రం చేసుకోవాలి మీరు చేసే వాష్ ఇక్కడ దాకా నీట్ గా చేసుకోవాలి తర్వాత మెయిన్ జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంట్లో ఎప్పుడైనా వాడుతున్నప్పుడు స్విచ్లు వేస్తున్నప్పుడు కానీ మనం ఈ ఫింగర్స్ ని ఎంత దూరం ఎంత తక్కువగా వాడితే అంత మంచిదండి లిఫ్ట్ లో బటన్లు ప్రెస్ చేయడానికి కానీ మొబైల్ యూజ్ చేసినప్పుడు కానీ స్విచ్ వేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా వస్తువులు పట్టుకున్నప్పుడు కానీ మనం ఫింగర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటాం సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయటం ఎలా ఏదైనా స్విచ్ వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కానీ లిఫ్ట్ డోర్ లో కనుక మనం చేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు చేతిని ఈ భాగంతో మనం ఆపరేట్ చేసుకుంటే ఫింగర్ అనేది కాంటాక్ట్ లో రాకుండా ఉంటుందండి రెండు మొబైల్స్ మనం చాలా ఎక్కువగా వాటి వాడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు అందరూ ఇళ్లలోనే కూర్చోవటం వల్ల డెఫినెట్ గా రెండు వస్తువులను అయితే చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఏమిటది ఒకటి మొబైల్ రెండు టీవీ రిమోట్ ఈ రెండింటిని చాలా అరుదుగా అంటే ఇక పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా ఇది కానీ ఇది కానీ చేతిలోనే ఉంటుంది ఈ రెండింటిని చక్కగా శుభ్రం చేసుకోవాలి ఎలా నేను చెప్పినట్టుగా శానిటైజర్ తో మీ యొక్క మొబైల్ ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకోవటం వల్ల కానీ లేదంటే ఏదైనా సొల్యూషన్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ సొల్యూషన్ తో టీవీ రిమోట్ ని గాని మన మొబైల్ ని గాని క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు కనుక లభ్యం లేకపోతే ఇంట్లో ఉండే ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ ఉంటుందండి ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ అది ఆల్కహాల్ బేస్డ్ దాన్ని ఒక చిన్న గాజ్ తో గాని లేదంటే ఏదైనా గుడ్డలో మీద గాని వేసి మీ యొక్క మొబైల్ స్క్రీన్ ని ఫ్రంట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ రిమోట్ ని అన్ని సైడ్లు క్లీన్ చేసుకున్నట్టయితే చక్కగా ఉంటుంది 